안녕하세요. 자연과 더불어 살고 싶어하는 로키하이커입니다. 요즘 제가 짝꿍과 함께 겨울 캠핑을 다니고 있는데 오늘 찾아온 곳은 크림슨 레이크입니다. 지난번 캠핑은 퍼블릭 랜드에서 랜덤 캠핑을 했는데요. 이번에는 크림슨 레이크 주립공원에 있는 호스카 캠핑장을 찾았습니다. 캘거리에서 북서쪽으로 230km 운전으로 약 2시간 30분 정도 떨어진 곳이고 가까이는 로키 마운틴 하우스라는 타운이 15km 약 10분 거리에 있는 곳입니다. 집에서 늦게 출발하느라 도착했을 때 해가 나무들 사이로 지고 있어서 서둘러 텐트를 치고 화목난로도 세팅하고 좀 서둘렀습니다. 어, 제가 주변 정리를 하는 동안에 저희 짝꿍은 맛있게 오징어 볶음밥을 만들었습니다. 이제 저녁을 먹으려고 합니다. 호수의 이름인 크림슨 레이크는 초기 사냥꾼들이 이 호수의 석양, 호수면에 비치는 진홍빛의 석양이 아름다워서 이런 이름을 붙여졌다고 하네요. 여름에는 많은 사람들이 찾아 수영, 보트 타기, 하이킹, 낚시 외에도 아주 다양한 수상 스포츠를 즐기는 작지만 아름다운 호수입니다. 아쉽게도 지금 겨울에는 얼어붙은 호수 위로 눈이 덮여 있어 그 아름답다는 석양을 볼 수는 없네요. 겨울에는 얼음 낚시를 비롯 호수 주변으로 하이킹 또는 크로스컨트리 스키를 즐길 수 있는데 지금은 팬데믹의 영향인지 크로스컨트리 스키 트레일은 트랙이 관리가 되어 있지 않았습니다. 저희는 둘째 날 호수를 한 바퀴 도는 약 10km의 하이킹을 즐겼습니다. 이곳 크림슨 레이크 주립공원에는 두 곳의 캠핑장이 있는데요. 저희가 찾은 이곳은 크림슨 레이크에 딸린 캠핑장으로 161곳의 사이트가 있지만 겨울에는 11사이트만 열어놓고 있습니다. 겨울 시즌 동안에는 셀프 등록을 해야 하는데 개인 수표로 캠핑 요금을 지불할 수 있고요. 어, 크레딧 카드 사용이 안 되는 점꼭 기억하셔야 합니다. 어, 캠핑 요금은 20달러고요. 전기도 사용 가능합니다. 편의시설은 화장실, 샤워, 덤핑스테이션, 빨래방, 뭐 식료품점 등이 있지만 겨울에는 화장실 외에는 모두 닫혀 있습니다. 캠핑 사이트에 불을 피울 수 있는 파이어핏이 있는데 겨울에는 장작을 캠핑장 가게에서 구입할 수가 없어서 미리 인근에 있는 로키 마운틴 하우스 타운에서 구입해 와야 합니다. 공원 내에서 캠핑장 내에서 나무를 자르거나 수집하는 것은 금지되어 있으니 주의하세요. 캠핑장은 호수와 바로 붙어 있지는 않고요. 호수에서 약 5분 정도 숲으로 걸어 들어가야 하는데 침엽수림 사이에 있는 사이트들이 여름 시즌엔 충분한 그늘을 제공해주고 겨울엔 바람을 막아주는데 저희가 갔던 날도 바람이 많이 불었지만 사이트에서는 바람 없이 안락하게 편하게 캠핑을 할수 있었네요. 공원 안에 또 다른 호수 트윈 레이크가 있고 그 옆에도 캠핑장이 있지만 트윈 레이크 캠핑장은 겨울에는 열지 않습니다. 알버타의 주립공원 캠핑장 중에 겨울에 운영하는 곳이 몇 없는데요. 이곳은 한 번도 와보지 않았던 곳이라 찾아왔습니다. 처음 오는 곳이라 사전에 인터넷으로 정보를 찾아보았고 전기가 있다는 걸 알았지만 혹시나 하는 마음에 중간에 레드디어에서 충전을 하고 왔어요. 캘거리에서 이곳으로 바로 왔다면 2시간 반 정도 걸릴 거리였는데 레드디어로 돌아오고 또 차도 충전을 하느라 3시간 반이 넘게 걸려서 왔네요. 저희가 온이 캠핑장은 전기를 사용할 수 있습니다. 그래서 전선을 
텐트로 가져가서 히팅으로 사용하고 있고요. 전기차를 타는 입장에서 캠핑장에 전기가 있으니 아주 좋았습니다. 차량 충전도 걱정 없고 또 자는 동안에 난방도 전기로 할수 있었고요. 이렇게 전기가 되는 곳이라면 차를 충전하면서 차박을 해도 아주 좋을 것 같네요. 다음에 한번 시도해 보겠습니다. 이날은 날씨가 아주 많이 춥지 않아 화목난로를 피웠을 때는 아주 더웠고요. 새벽에 기온이 내려갔을 때는 전기로 난방이 충분하지 않아서 좀 추운 느낌이 들었어요. 그래서 간간히 화목난로를 피기도 했네요. 겨울 캠핑의 장점은 무엇보다 한가로이 캠핑을 즐길 수 있다는 겁니다. 주변에 다른 캠퍼들을 신경 쓰지 않아도 되고 뭐 저희가 시끄럽게 파티를 즐길 건 아니지만 그래도 편한 마음으로 마음껏 자연을 즐기면서 캠핑을 하기에 아주 좋았죠. 이날도 이 넓은 캠핑장에 저희만 홀로 캠핑을 하고 있었네요. 음, 호수 주변을 한 바퀴 돌려고 나왔어요. 지금이 영하 한 5도 정도, 5도? 영하 한 5, 6도 정도 돼서 약간 좀 싸늘합니다. 호수가 트레일도 한가해서 총 10km를 도는 동안 만난 사람이 5명 정도였어요. 이곳의 트레일 시스템은 호수 주변을 노는 트레일을 포함해서 관리하는 트레일이 모두 20km가 넘는다고 하는데 저희는 호수를 도는 트레일을 선택해서 하이킹을 했습니다. 트레일은 눈이 다 젖어 있어서 스노우슈, 눈신은 필요하지 않았지만 스파이크는 필요했습니다. 안전을 위해서 스파이크는 꼭 착용하시기를 권해드립니다. 경사가 아주 심한 곳은 거의 없었고요. 쓰러진 나무 등 그런 장애물도 대부분 잘 치워져 있어서 산책하기 아주 좋은 코스였습니다. 저희는 시계 반대 방향으로 호수를 돌았는데 매 킬로미터마다 거리 사인이 있어서 대략적인 거리를 짐작하며 걸을 수가 있었고요. 아, 몇 군데는 그 사인들이 떨어져 없어진 것도 있었네요. 거리 사인과 별도로 중간중간에 뷰 포인트들이 있었어요. 그곳에는 벤치도 있어서 잠시 쉬어가기 좋았고요. 벤치에 앉아서 호수를 바라보기도 좋았습니다. 물론 벤치에서 바라보는 겨울 호수는 좀 황량하기는 하지만 여름에는 나름 운치가 있을 듯 하네요. 산책 후에 따끈따끈한 오뎅을 끓여 먹으려고 준비하고 있습니다. 집에서 무와 당근 그리고 청양고추 등등 등등은 없나? 다른 건? 준비를 해왔고요. 자 따끈따끈한 오뎅을 맛있게 먹겠습니다. 저희 캠핑 세팅을 잠시 좀 보여드리려고 하는데요. 어, 텐트 내부입니다. 야전, 야전 침대랑 침낭을 넣고요. 이곳은 전기가 가능한 곳이라서 전기 히터를 지금 사용하고 있고요. 그리고 날씨가 추워질 저녁 때나 새벽에는 화목난로를 같이 사용을 합니다. 그리고 화목난로를 장점은 여기서 요리를 같이 할수 있고요. 그래서 저녁 식사할 때, 아침 식사할 때는 화목난로로 사용을 했습니다. 어제 그리고 오늘도 그리고 장작을 옆에 좀 쌓아놨고 그리고 저희가 여기는 오면서 집에서 장작을 좀 가져왔어요. 장작을 가져와서 장작을 사용하고 있고 그리고 여기는 저희 테이블 겸 음식 여러 가지 뭐 주방용품이 담겨 있는 통입니다. 제가 화목난로로 사용하기 위해서 원래 이 텐트에 이런 윈도우가 있어요. 이런 윈도우가 있는데 이게 벨크로로 떨어지는 형태거든요. 그래서 이 윈도우 부분을 이렇게 개조를 했습니다. 아, 이거는 그 웰딩 브랭켓이에요. 어, 웰딩 브랭켓에서 어, 뜨거운 연통이 닿아도 어, 어, 타지 않는 재질이고요. 그래서 벨크로로 마찬가지로 이렇게 어, 벨크로로 붙였다 띄었다 할수 있도록 
개조를 해서 화목난로를 사용하고 있습니다. 이제 마지막 날 집으로 돌아가는 날 아침인데 오늘 아침은 북어국입니다. 자 이제 북어국이 발팔 끓기 시작할 때 먹다 남은 찬밥을 이제 집어넣어서 같이 끓여 먹을 겁니다. 자 찬밥 넣어주세요. 이렇게 맛있게 아침을 먹고 이제 돌아갈 준비를 하겠습니다. 오늘 아침으로 먹는 콩나물 북어국입니다. 음, 저희들이 캠핑 올때 그 마른 야채들을 미리 준비를 해놔요. 집에서 당근, 양파, 콩나물, 양배추, 뭐 이런 것들, 파, 뭐 이런 것들을 어, 말려놨다가 어, 캠핑 올때 가져옵니다. 그래서 이제 다른 재료들, 북어라든가 뭐 이런 다른 재료들과 넣고 끓이면 바로 먹기 쉽게끔 그렇게 준비를 해 왔습니다. 어, 제가 백패킹 할때 많이 썼던 팁입니다. 그래서 어, 가볍게 음, 음식을 싸갈 수 있는 방법은 예, 미리 야채들이라든가 주재료들을 말릴 수 있는 것들은 최대한 말려서 가져갑니다. 로키아이크의 채널을 구독해 주시고 시청해 주시는 모든 분들에게 고맙습니다 라는 말을 하고 싶네요. 많이 부족한 영상들을 봐주시고 또 제게 힘을 주시는 분들이니까요. 좀더 좋은 영상을 전해드리려고 노력은 하는데 쉽지는 않네요. 많이 부족하지만 자연과 함께하는 저의 영상이 마음에 드시거나 또 이런 영상을 좀더 보시고 싶으시면 저를 격려해 주시는 마음으로 구독과 좋아요 부탁드립니다. 또 댓글도 많이 남겨주시면 저도 최대한 소통하도록 하겠습니다. 다음 영상은 겨울에만 맛볼 수 있는 얼음 계곡으로 여러분을 초대합니다. 접근이 쉽고 트레일도 어렵지 않아 겨울이면 많은 분들이 찾는 곳이죠. 그럼 로키하이커 다음 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.